Kobuda in Wedima Buna Ainga Bambo Kain Were Okuchuku Onyozia in Mohammed Sola Hale was Salam Gorain Ebona Guainzi Na Oburni were Kukwene Bechinekeno Niga Bambo Kina Ahu Mane Ginanya or Twisu Gongo Ginanya Obuna were Kukwene Bechinekeno Niga Bambo Kine Mihoma Ebbe Mane Gingokeno or took much or a came in Guma Ihoma Oginini Obura Hezirezi na ibo onye nwere okwe nebe chineke no mana arumana ntigu na nzobu bu ihe diginobi oge nini nkabo nkowa nankenke otu imama insi jepte ya na kwa mbo chinketa kutuba nketa biya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم There is no doubt that the most precious thing to every human being is his life You do everything to protect yourself from any kind of harm when you sense anything dangerous to your life you do everything to secure yourself against anything that constitutes insecurity as a matter of fact nobody here or elsewhere have we seen would say that at the funeral of my dad make me next to him at the funeral of my beloved husband or my wife my darling sweetheart i want to go with her it's never happened no matter how much your love for any individual you want to stay alive. If that is the case, Nigerians, today's khutbah is asking, if you as an individual are not ready to die, what do you say? How do you appreciate? What do you give in terms of gratitude to those whose sense of life is acceptance and total submission to the dangers that would rather befall others. They say, and they are ready, they swore that I would rather die instead of anything to happen to the people of my country, instead of anything to jeopardize the security, the sovereignty, the unity, the livelihood, the well-being of my fellow citizens. If you do not want to die, you enjoy sleeping at home. When you hear of as little as cockroach, you run. Whereas some people are at the forefront of danger without any assurance that they will make it home at the end of every day, what do you do to this set of people? It is nothing but to be grateful, to appreciate their service to the country and to your own safety. 
It is on the premise of these foregoing that today's khutbah specially celebrates and felicitates with our great country, Nigeria, on the occasion of the celebration of the Armed Forces Remembrance Day, which is every January 15th of every year. While the khutbah would not dwell into the nitty-gritty of military strategies of keeping the country safe, it is incumbent on us to talk about the soft strategies, what is expected of you and I as citizens, what is expected as soft plans from those in government, from the armed forces itself, in terms of strategic steps that must be taken to keep Nigeria in peace, to keep national security watertight. The khutbah gives us five strategic steps. Number one is the administration of justice and upholding the constitution. While we commend the gallantry of the armed forces, it is subject of no debate that justice, social justice, administration of justice, upholding the constitution plays critical roles, especially in maintaining public order. Because with the people, we are not at war. How do we get the people to be law abiding? How do we get the people to support the efforts of the government in fighting insecurity, in keeping societal peace? It is by showing them the commitment of the government to justice that no one is above the law, that all citizens are equal before the law, that no injustice would go and in the language of the current administration there is no sacred cow that is the best way to inspire the people to believe in the government to commit themselves to the measures of peace and unity to show them that the government would leave no stone unturned to fight for the right of the people to get to them their rights and all they deserve from the government in terms of their well-being, in terms of their economic welfare and the rest of this. The aspect of the constitution is clearly established in the Quran. Allah says that even our own prophets, whom we have selected from billions of you. He had not come forth just alone by claiming that I'm sent from Allah. He had been given a constitution where the law, where the rules and regulations are clearly stated. That Quran, which is the constitution, was upheld by the prophet in administering justice. The second pillar of strategies to achieve National security is tolerance. The government has its power might, security might, and all of that. But when it comes to relating with unharmed citizens, people who do not form any form of threat to the government, the best way to engage Nigerians is using the carrot approach, not the stick approach all the time. This was demonstrated by our noble prophet sallallahu alayhi wa sallam, despite the fact that he was victimized for years in Mecca. After he was victimized, he was driven away out of the country on threats to his life and those of his followers. He had to flee, run away. And when he did so, he left behind all his belongings as well as his followers. 
as Allah would have it, years later, they became victorious and indomitable. But when the Prophet would come back to Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, on the day of the Fath of Mecca, how did Muhammad sallallahu alayhi wa sallam approach the people of Mecca, his worst enemies? It was an approach of diplomacy. That day, nobody dared challenge his army. Nobody. He would have crushed Mecca on that day. But he chose the approach of diplomacy. And he said, whoever runs to this house, Mecca is safe today. If you seek security from this Kaaba, that is submission, you are safe. That is not the peak of diplomacy. What is the peak of diplomacy? It is declaration that whoever runs to the bait of Abu Sufyan, that was the leader of the Kufar that day, Abu Sufyan, he wanted the prophet dead. He did everything. The day for the prophet to just eliminate him, he chose otherwise. He said, if you run to the house of Abu Sufyan today, you are safe. In this is every wisdom for us to tap from. Also, our approach to fostering national security must come in a non-violent manner. The government cannot be seen or alleged in any way, either true or fabricated that any individual connected to the government is an instrument towards the destabilization of the country. Number three, the khutbah continues, is patriotism. And on this, we have to ask ourselves, perhaps starting with individuals, do you truly love this country? Do you want for this country to progress? Do you want, in the bottom of your heart, for Nigeria to continue to be an indivisible one, thriving on peace, unity, and tranquility? And then also we should ask those in government, as the khutbah puts it, frankly, are we working for the government or our parochial interests? Are we truly patriotic? Our strategies to achieving the goals of the government, are they geared, built towards patriotic objectives? This is very important. And we have to ask ourselves, in case you do not know, patriotism is a religious demand, according to Islam. Not only is it a thing that is demanded from us by our country. It is enshrined in the responsibilities as requested by this religion. If you do not know, I remind you as the khutbah does that in the Quran we have a surah telling you how important one's country is. We have Surah Al-Balad, the city. And this Surah in it, Allah starts by saying that I swear by this city, that is Mecca, telling you the importance of one's country, of one's community, of one's state. If this is what it's Islam teaches, how on earth would a Muslim, either an individual citizen or someone in power, would do anything that would jeopardize national security number four of the pillars of what we have to uphold is a sense of responsibility because when there is no patriotism there is no sense of responsibility but when there is patriotism at the same time but people do not care they do not feel they do not feel the fundamental need to care, to be responsible, they do all sorts of things. It goes to say that we have to continue preaching to the generality of Nigerians 
that every individual, every individual must stay responsible because we are all responsible. If Nigeria would continue to be a peaceful nation, the Audu selling onion has a role to play. The Emmanuel selling Okirika has a role to play. The Kasali right there on the street has a role to play. It is not alone for the government to say, no, we have elected you, go and do it all. It's not possible. Let alone the fact of what we see, that when the government is doing everything to make things work, you see individuals, you see syndicates, gangs of criminals trying to sabotage the effort of the government. The Khutba says that all this, we have to put it behind us if we want Nigeria to move on. Finally, is a message to the government. Patriotism, justice, sense of responsibility, tolerance, and all of this. The best language understood by the people. If you do not want them to go haywire, is for them to be peaceful within their own selves. And that is by being well fed food for every mouth that is how the khutbah puts it food for every mouth food for every mouth when people are hungry when a man wakes up in the morning living at home five children 10 18 without any knowledge of what the household would eat in the afternoon, at night, is designed to explore any possible or impossible means, legal or illegal, to make sure that he takes care of his home. An angry man, as it's popularly said, is an angry man. If we have to consider the current economic situation of our country, the government is trying its best palliative measures are ongoing the khutbah says that it has to continue in fact it has to be increased nigerians must be shown that the government cares so much about them if you do not want them to go illegal means the government must stand tall and continue to do to give them what will keep them in their right senses to give them what will make them keep decorum and food is such strategic tool to make the people behave themselves. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep our country safe, to continue granting victory to our armed forces. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. When the Magana Abisa Abu Wan the Siki Karafafa Zamalavia Akasa Godiata to Botega Allah Madoka Chinsarki Sira da Aminchen Allah Sabota Abisa Shugabamu Mechetomu Maso Yemu and Nabi Muhammad. Yang wana a musulunci mafi chanchanta a cikin mutane 
wanda ya cancanci wato a girma mashi a daraja shi shine wanda ya iya sadaukar da rayuwar sa domin tsede adalci a cikin kasar sa da kuma zaman lafiya duk wanda zai iya bada rayuwar sa ya kau da san zuciyar sa domin ya daidaita kasa ta zauna lafiya to wannan shine mafi cancanta wanda za a yaba shi a kuma mutunta shi babu mafi tsada ga dan adam irin rai ba a daidaita kuma rayuwa ko rai da ita duniyar da abin da yake cikin ta saboda me kowa na san ransa kowa ya san yanda rai yake da tsada yake da muhimmanci amma mutun ya iya sadaukarwa da shi saboda kasar sa ta zauna lafiya kuma a samu zaman limana a samu kwanciyar hankali da walwala ta arziki idan ya kasance mutun zai fuskanci mutuwa domin ya tseratar da rayuwar wasu kuma ya wato kaskantar da ransa saboda tseda adalci a kasar sa to wannan wato ya cancanci yabo ya cancanci a yaba masa a duk inda yake sai dai ta wannan hudu ba yan wana a musulunci ta tattaro tana magana abinda muke a bisa abinda muke bukatuwa zuwa gare shi a wannan kasa ta mu mai albarka mai daraja domin mu samu wato jagoranci na zaman lafiya da lumana da aminci ya kuma game al'umar wannan kasa ta mu saboda shi zaman lafiya a sanin kowa ne a cikin mu gabaki daya shine asasi na dukkan wata ni'ima idan ana zauna lafiya da kwanciyar hankali to kowa zai nemi arziki cikin kwanciyar hankali da limana kowa ya sani a shekaru da suka gabata gidan ka yana iya kwana a bude a bisa ma ka manta ma baka rufe gidan ba yanzu ka rufe ma baka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali gidan ka da get da megadi da karnuka da na'urori sanan ka shiga dakin da na'urori ka rufe amma duka babu kwanciyar hankali amma da sai ka manta ma ka bar gidan ka a bude ko akwai ya bata shiga to ashe zaman lafiya shine ci gaban kasa shine walwalan arziki shine kuma ci gaban al'umma shine kuma asasi na tabbatuwan kasa a zama zaman ta mai yanci duk yanda kasa ta kasance tana tanadi da irin tanada tanadan ta na makamai ko karfi na jami'an tsaro ba shine yake hakkake samun zaman lafiya ga al'umman ta ba sai an bi wasu abubuwa wadanda su ke karfafa zaman lafiya dan yawan jami'an tsaro ko karfin makamai ba su ne suke kawo a zauna lafiya ba akwai abubuwa wadanda su suke karfafa zaman lafiya bayan an tanadi jami'an tsaro da makamai din Huduba tana cewa ba ba ni da ikon kawo abubuwan kai tsaye a dunkule lokaci daya sai dai yace zan ambaci wani bangare wadanda suke muhimmai a cikin su yace na farko shine wato tsaye da adalci da kuma jagoranci a bisabin doka da oda adalci a tsakanin al'umma 
kada a fifita wani kan wani kada mai mulki a fifita kansa kan talaka kada kuma wani ya aikata abu dan yana takaman yana da wani a cikin masu jagoranci duk wanda ya abu yadda doka ta zo da hukunci a aiwatar masa wani yana daga cikin abuwan da suke karfafa zaman lafiya yace yana wajaba a jagoranci mutane da adalci kuma ya kasance kalma guda daya da farko da karshe ya zamto ita ce bin doka da oda ya zamto kowa yana karkashin doka da oda a bisa kuma adalci kuma ya kasance wajibi ne a samu hukunci na bai daya tsakanin masu mulki da wadanda ake mulka duk wanda ya ketare doka ya ketare haddi to a hukunta shi ko yana cikin mulki ko baya cikin mulki wannan shine adalci wannan yana cikin abuwan da suke kawo zaman lafiya a kasa shugaba za a hukunta shi wanda ba shugaba ba in yi abu za a hukunta shi saboda me doka ita take kwatan haki ga wanda aka zalunce shi a zalimi in yayi zalunci to doka ita ne za ta kwato zaluncin nan da yayi a mero wanda aka zalunta ta hanyar haka ne zaka samu wato doka tana jagoranci a kasa sai a samu nisuwa da kwanciyar hankali a tsakanin mutanen kasa kuma hatsururuka na tashin tashi na tunda kowa san iya tada hatsaniya za a hukunta shi to sai ka ga duk wadannan abuwan suna gushewa a hankali in dai an yi amfani da doka da oda da kuma adalci a tsakanin wadanda ake mulka ta hanyar haka ne za a samu da daidaituwa da ci gaba kuma ya zamto zaman lafiya shine yake jagoranci da tabbatuwan aminci a kasa da ci gaba wadda al'umma za ta samu ba abu mamaki bane ka samu a cikin al'umma da kuma wato kasashe wadanda wato suke jagoranci a bisa dokoki doka da oda ka samu yaduwar zaman lafiya da tabbatuwar zaman lafiya da aminci a tsakanin al'umar su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi yace hakika mun aika manzannin mu da wato bayanai kuma muka saukar tare da su muka saukar a gare su wato littafi da kuma mizani na daidaita al'amura domin me su tsaya da yin adalci a tsakanin mutane wannan shine wato mataki na farko mataki na biyu shine wato yin rangwami da afuwa da kuma dakile ta'addanci da tashin tashi na yace babu wani abin da yake da hatsari na cikin gida wato kamar a ce babu zaman lafiya aminci shine kowace kasa take bukata a cikin kasar ta ba a bukatar a ringa daukan wato fansa ko me da martani ga wadanda suke wato tashin tashi na ko kuma suke a dau mataki na fin karfi ko daukan mataki na karfi kai lokaci guda idan abu ya faru memakon a ce 
shi wannan baya iya dawo da zaman lafiya memakon a ce a koma zuwa ga doka idan mutun ya ketare iyaka ko yayi wani abu na ta'addanci to a duba doka me doka ta tana da ga wanda yayi abu kaza ko yake neman ta da hatsaniya wa al'umma ko kuma ya koma ya ware yake yakin al'umma yake yakan al'umma a fili ko a boye idan Allah ya sa an kama shi me doka ta tana da a koma zuwa ga doka a duba a gani ko kuma a koma zuwa ga rangwami da afuwa mai kyau yace saboda mun gani da yawa an zubar da jinin dubban mutane saboda me irin wannan tashin tashi na da ake yi na wato daukar fansa a me da martani saboda me rashin wato afuwa da rangwami a tsakanin mazauna kasa yana wajaba mu sanya wato idanuwan mu ko kuma mu koma zuwa ga abinda mai tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yayi a zamanin da aka zo wato Fatihu Makka bude garin Makka mai tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ranan da aka yi bude ga Makka yace wadannan mutane su wadannan mutane su ne wadanda ba su bar mu wato a garin mu ba sun cutar da mu baitan sun cutar da mu babu wani abu na irin azaba wanda ba su dandana mana shi ba har suka fit da manzan Allah a garin da ya fi so na san da lokacin da za su fitar da shi sun kore shi ya juya ya kalli garin maka yace ba dan an tila sa masa ya fita ba yace da ba zai fita ba dan babu garin da ta fi soyuwa a gare shi irin maka san da manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya je zuwa garin Madina mutanen Makka ya zamto ba su jin dadi kamar yadda suke son garin Makka sai da manzan Allah ya daga hannu ya musu addu'a dan su ma su samu wato kwanciyar hankali a garin Madina to amma ya aka yi manzan Allah yana da iko da ya ramuko ga dukkan abin da aka masa amma da karshe sai ya musu rangwami ya musu afuwa Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya wassalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقفوا ولا وبا و يكلا وبا اتيوا لا ولا وبا كما با نبي محمد مجاري بي كو سكني كان تي عليسي ني اوددو ايا في ولا وبا تاوي كو لوروغو كو ني باكيجي mo tun jari pe anabi wa muhammad na ya rure ni ojise re si ni wolon ba wa se yi ke ba wa se yi ge ba wa se ore aje nje tan fun anabi wa muhammad na ati fun awon ara ali e ati fun awon ore ati awon ti won wa ni oju ona ti won na ti jo gbeda kiyama eyin arusun olohun oba daju daju ninu awon eyan to ye ka panle ninu awo eyan to ye ka ma ranti ona ni awon ti won fi emi won diku ti tori ta wa le ba ma se mi won fe mi won diku won fara won gbaya ti tori pe o ta n pe ni dede ko le ba ijoba ni ilu tori pe ko si nkan to won ju emi yan lo tan ba ni ka ko gbogbo tin be laye ijo ko ti tu emi eyan awon eni 
won fe mi ara won diku won fe mi ara won jiya ari ninu won eni to padanu emi e asiri ninu won eni to di alabo ara ninu won ari ninu won eni to de pe nu won awon eni ta wi won fe mi ara won diku ka won elomi le ba ma se mi won na gbogbo ta n pe ni emi won ki ta n pe ni dede ko le ba joba ni ilu eye ru se olohun ba un to to fun wa loni o ni ka pon won le awon ti won de ninu won ka sa dua fun won awon to je pe won ti pa koda won ti sa padanu emi won ka gbiyanju lati toju awon omo won ti won fi sile awon aya won ti won fi sile awon to da labo ara ninu won ka toju won eyan ru so olohun ba awon omo ogun wa awon omo ogun ori ile awon omo ogun oju ofurufu awon omo ogun ori omi gbogbo won ni won ja kita kita lati le ba ri pe to awon ayoku an se mi pelu pelekutu eyan ru se olohun ba ki la ni fun won loni o na ni pe kasadura fun won olohun ba ko won lati to bi e awon ti won ti pa koda ninu won olohun ba ko ba wa gba won leru ko ba won fi won si bi to da ju bi ta ti kuro lo awon alabo ara ninu won olohun ba ko ba wa kun won lowo awon to je pe won iwa laaye won wa laaye Kolo ba ko ba wa wo lati to bi e ko kun won ko je ki won le bori awon ota won kan bori ota Nigeria eyan ru so Olorun ba o ti tu ba fe so fun wa loni o na ni kini awon nkan ta le se to fi je pe pelekutu alafia yo joba ninu ilu akoko nbe o na ni dede dogba dogba ka se dede laarin awon ara ilu ka se dogba dogba laarin awon ara ilu ka si so fin ko je pe ko ni se eyan kan ti o wa ju ofin lo ko je pe ofin o ni o bori gbogbo eyan olohun baba le ki ola o ba wa soro ninu akura ra lapan le ni o ni ati ran awon ojise ati ran won si yin pelu alaye a si so n ta n pe ni tira kale fun won ati awon osun won ta le ba ma dajo pelu awon eyan pelu dede eleke je yan ru se olohun baba o na ni pe ka ni emi dariji ka ni amoju kuro ka foju fora eni tori pe o ta n pe ni gbigbesan ki se nkan to da aimaye dile aimaye bi to je pe ni papa fe gbesan o ni won ti won ti won ti padanu emi ara won e je ka fi oro anabi wa muhammad ka fi ko se awon maka won le anabi kuro ninu ilu e pelu awon sahabi e pelu gbogbo nkan to je pe won ni won padanu ti won pe ni gbogbo tan pe ni ebi won suman gba ta na bi o pada de lu maka awon ni won wa gbilere ki lo fe se fun wa loni anabi lo foju fo yin o sta foriji fun yin eyan ru se olohun ba o to tuku o na ni pe ka ni fe ilu wa ini fe ilu lara nu esin lo wa eyan ru se olohun ba e je ka tun mo ni ifo ara han pe tu olohun o bi wa ni gbogbo kikin ta ba wa eyan ru se olohun ba ya je ki awon lori wa ka tun mo pe to o ye ki won pese o je fun ara ilu tori pe ti o ba to je ba te bi ba ti ku o ninu ise ise ti se pere ko ro ba ko wola to bi e ko ba wa sa nu awon omo ogun wa ko ro ba to ko wola to bi e ko sa nu orilede wa nigeria ko sa nu wa un ti o to ko lo ba ko je ko to ko tu seku iki olohun ba tole ko ma ba yin pe
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیاء الصلاة حیاء الصلاة حیاء الفلاح حیاء الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وحبيبه أما بعد أيها المؤمنون عباد الله فإن الذي يضحي بحياته لاستدباب الأمن خير من يحتفل به وإن الذي يفقد راحته وأمنه واطمئنانه وسلامته من أدل سلامة العباد والبلاد حقيق بأن يهتم به العباد والبلاد وليس أولى إخوة الإيمان بهذه الصفة من الجنود الفدائيين الذين ضحوا بأجلى ما عندهم ضحوا بما لا يساوم عليه الإنسان في الدنيا وما فيها ضحوا بحياتهم من أجل حياتكم فرحم الله المؤمن منهم وحفظ الباقي على قيد الحياة ووفقهم لأداء الأمانة التي استؤمنوا فيها ولكن الخطبة إخوة الإيمان سوف تعرج على جانب مهم من جوانب الأمن الوطني وذلك هو جانب مقومات هذا الأمن ما الذي يؤدي إلى استتباب الأمن وإلى بقائه ما الذي يؤدي إلى سيادة السلام والرفاهية بين العباد إنها إخوة الإيمان أمور لا يمكن لمثلي في وقفة واحدة أن يأتي عليها بالحصر ولكننا سنحاول ذكر ما نخال بأنها أهم تلك الأمور وفي مقدمتها إخوة الإيمان إقامة العدل فإن العدل هو الأساس الذي خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا عليه قال عز من قائل والسماء رفعها ووضع الميزان 
الا تضغوا في الميزان فهو خالق الخلق خالق الخلق الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون ولكنه اختار العدل لنفسه بين عباده فما بالك بالعباد بين بعضهم البعض فان استتباب الامن اخوه الايمان منوط باقامه العدل بين العباد قال عز من قائل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز فبدون العداله اخوه الايمان تثور ثائره الانتقام في العباد وان العدل ليس منحه تختار من تهبها او من تهبها تنتقي من تعدل له ومن لا تعدل له فان ذلك كما قال الحبيب صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان بسنديهما عن عائشه ام المؤمنين في شان المخزوميه انما اهلك من كان قبلنا اي قال قبلكم انهم اذا سرق منهم الشريف تركوه واذا سرق منهم الضعيف اقاموا عليه الحد اي انهم ينتقون من يعدلون تجاهه فكان ذلك سبب هلاكهم بصريح حديث اخوه الايمان والثاني هذه المقومات هو التسامح والصفح والتغاضي والعفو الجماعي فان العراقه الحمقاء لدماء الابرياء التي او الذي التي تكتوي منها بلادنا بل يكتوي منها العالم من قاف الى قاف تجد ان مثاره وان سبب هذه العراقه في الغالب شيء واحد وهو دافع الاخذ بالثار ظلمني فلا بد ان انتقم صراع بين قبيله وقبيله صراع بين شعب وشعب صراع بين دوله واخرى غالبا ما يكون اساس كل هذه الصراعات محاوله او محاوله الاخذ بالثار فاخوه الايمان ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصفح الجميل فقال عز من قائل ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولنا في تعليم النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم فتح مكه كما ورد في السنن وكتب السير انه صلى الله عليه واله وسلم بعدما اظهره الله سبحانه وتعالى على قريش بعد التعذيب والتنكيل والاضطهاد والطرد وكل ما مارسوا تجاه النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه سالهم ماذا تظنون او ترون اني فاعل بكم وكان اخر الحوار اذهبوا فانتم الطلقاء فاسس النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك اساس التعايش السلمي بين اساس العفو والتسامح مع الظالم الجائر فماذا ترى لو استطاع شعبنا النيجيري ان يطبق فان ما يحدث في بلادنا لا سيما في شمال البلاد من الاراقه الحمقاء كما قلنا من الجنون في اص طاعوا الاياض بالله سوره انما هو بدافع الانتقام فلو تعلمنا من مدرسه النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الدرس ما انتهينا الى ما نحن فيه من الحرب الشعواء ولا حول ولا قوه الا بالله ثالث المقومات مقومات اخوه الايمان هو حب الوطن حب الوطن 
كثيرا ما يخيل للبعض أن حب الوطن وحب الدين نقيضان وليس ورب الكعبة كذلك فالوطن والدين متكاملان كما جمعهما الله سبحانه وتعالى في سورة البلد فسمى السورة باسم الوطن وهو سورة البلد فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فحب الوطن إخوة الإيمان مما يستشف في كثير من الأحاديث النبوية وفي كثير من الآيات القرآنية وإن أدل على هذه المحبة للوطن قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف بالحروزة عندما أخرجته قريش من مكة التفت إليها كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أحمد والترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على حروزة على الحروزة ونظر إلى مكة وقال وخطبها والله إنك لا أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتم إباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله إن العوامل من الكثرة بمكان منها ومن أولوياتها كذلك الشعور بالمسؤولية أن يشعر الواحد بالمسؤولية وأن يعلم أنه مسؤول تجاه وطنه وتجاه شعبه وتجاه عمله الذي يعمله وتجاه أهله مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كلكم راع وكلكم مسؤول الرعيته وقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتعلمون أن من مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان ممتثلا لما يدعو إليه فعلى كل واحد من المواطنين أن يشعر بمسؤوليته أن يقوم بواجبه ولا نتخيل ولا نظن بأن الأمور ستحصل ونحن لم نغير ما بأنفسنا فليس هذا من قواميس الله من نواميس الله سبحانه وتعالى ومن قوانينه في الكون قال عز من قائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إخوة الإيمان وآخر هذه المقومات الذي نريد أن ننتهي به هو توفير الغذاء لكل فم توفير الغذاء من المسؤولين من القائمين على شؤون البلاد لكل المواطنين فإن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وهو الذي استعبدنا هو الذي أمرنا بعبادته بل قال بأنه لم يخلقنا إلا لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن الحق سبحانه وتعالى شرط على هذه العبادة الإطعام من جوع والإيمان من خوف فقال عز من قائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذا مما يسميه علماء الأصول الإيماء في مسالك الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أومأ بأن العلة التي أمر الحق سبحانه وتعالى العبادة بإبادته من أجلها هي أنه آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع لذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرفع الحد يرفع الحد 
على المسلم لأنه فقير جائع فيأتي رجل وقد أفطر في نهار رمضان فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بل يتفضل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم له بما يتصدق به بما يطعم كفارة لذنبه فيقول والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم كله وأهلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه هذه الكفارة من أجل المجاعة من أجل الفقر من أجل الحاجة التي هو فيها بل نعلم جميعا أن الضرورة الغذائية هي الضرورة التي أشار إليها بل ذكرها القرآن الكريم من بين جميع الضرورات فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مهمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أي أن الله سبحانه وتعالى يكرر دائما بأن الإنسان إذا اضطر يجوز له ما لا يجوز لغيره من المحرمات إخوة الإيمان فيجب على الساسة ويجب على المسؤولين أن يوفروا على الشعب الغذاء لأن بدون هذا الغذاء بالفقر المدقع بالجوع بالفقر بالعدم لا يمكن أن يقوم في الناس أدل ولا يمكن أن يقوم نظام ولا يمكن أن يسوس أمن اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم حرسنا بأينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يخفر ولا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نقهر وأنت معنا بالتعييد فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا في الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين اللهم عنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب اللهم إن عطاياك وجودية وخطايانا عدمية فلا تقطع أن الوجودية بسبب العدمية يا عظيم المفضال إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأكم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالأهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Imam will offer special prayer for the Armed Forces Remembrance Day as well as the leadership of the country and the country at large Bismillahirrahmanirrahim uh, Annually on a special Friday like today we offer special prayers in commemoration of the Armed Forces Remembrance Day, which is celebrated in Nigeria on the 15th January, every year. It is a day we remember in our prayers our sons and daughters who had laid down their lives in participating in gallant activities, either during national wars locally or internationally, or while facing insurgents in some of the states of Nigeria. No doubt, it is internationally recognized that the Nigerian Armed Forces are gallant soldiers, brave, courageous, loyal, highly professional, and disciplined. Those serving under the United Nations are known to be doing extremely well. In recent years, we have noted with satisfaction the gallant services they are rendering to, to annihilate the terrorists within our territory. These gallant soldiers certainly need to be supported not only by the government, 
but also by all the Nigerians, the veterans who are still alive uh, and the families of the fallen heroes must be especially supported. In summary, today's khutbah betrays the importance of national security and it shed light on some of the essential elements of for the long-lasting security and safety of the country as well as its citizen. Some of these include upholding justice and rule of law, tolerance, forgiveness, and non-kinetic approaches to security challenges, patriotism, and love for the country, transparency, accountability, and responsiveness, food for every mouth, and availability of basic social amenities to overcome, to overcome any security challenges hunger must be ta tackled decisively we pray allah subhanahu wa ta'ala to continue to grant our armed forces more courage more strength and more determination to protect the territory integrity and uh, sovereignty of our dear nation and also to wipe out all terrorists from our country. May Allah continue to reward them abundantly. May Allah continue to strengthen and guide our leaders in delivering on all their promises. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhira. Allahumma wafiq ulata umurina li mardatika fi al-aqwali wal-ahwali wal-a'mal. اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم خذ بأيديهم وبناصيتهم إلى البر والتقوى وارزقهم البطانة الصالحة التي تكون عونا لهم على أداء الأمانة التي أهملتهم يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا نيجيريا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أعد الأمن والأمان والاستقرار إلى بلادنا نيجيريا يا رب العالمين اللهم ليس لنا بلاد سواها وليس لنا مأوى ولا موطن غيرها يا رب العالمين فأنزل السكينة والأمن والاستقرار كي تؤبد فيها يا الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن قاءتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akwai salar janaiza yanzu da za'ayi bayan ta kuma akwai daurin aure da za'ayi. There will be salatul janaza right now inside the mosque. Immediately after the salatul janaza we are going to have wedding, inshallah, as well. So we please ask people to remain where they are. As Six groups, six stadiums, five cities, two billion fans, one 